ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സിൻജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വരാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും ദിവസം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവിയലാണ് അത് വളരെ ടൈം കുറച്ചും കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവിയലാണ് എന്നാൽ വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലാണത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് എങ്കിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണാം ഇത് കപ്പളങ്ങയാണ് കപ്പങ്ങ എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കണം ചെത്തി ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തി കംപ്ലീറ്റ് തൊണ്ടി ചെത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ തൊണ്ടും ചെത്തി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഈ കപ്പളങ്ങയുടെ പകുതി ചിലയിടത്തേക്ക് ഇതിന് കപ്പങ്ങ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത കഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് താള് താളിൻ്റെ തണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഈ താളിൻ്റെ ഒരു തൊലിയുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ചീകി കളഞ്ഞെടുക്കും ഇങ്ങനെ ചീകി കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ താളിൻ്റെ തണ്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൊറിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊള്ളില്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഈ താളും കപ്പളങ്ങയും ചിലയിടത്ത് കപ്പങ്ങ എന്ന് പറയും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരീരത്തിന് നല്ല രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും മാത്രം കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ താളും തണ്ട് മുറിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുക്കുക എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കപ്പളങ്ങയും നമ്മൾ ചെത്തി വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പളങ്ങ പകുതിയും ഈ താള് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതും കൂടി നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ നമ്മൾ അവിയലിന് പച്ച ചുമന്ന മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ കപ്പളങ്ങയും താളും കൂടി വയ്ക്കുന്ന അവിയലിന് നമ്മൾ കാന്താരി മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സ്വാദാണ് കാന്താരി മുളകും തേങ്ങയും കൂടെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് വേറെ ചുമന്ന മുളകൊന്നും നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പാത്രം നിറച്ച് തേങ്ങ ചെരുകിയത് വേണം തേങ്ങ ചെരുകിയതും കാന്താരി മുളകും ജീരകവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് ജീരകം അതുപോലെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഇത്രയും ജീരകമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒരു നുള്ളു ജീരകവും കൂടി ചേർത്താണ് ഇതിന് അരപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അവിയൽ വാങ്ങാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ കരിവേപ്പില ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമൂന്ന് തണ്ട് ഊരി ഇടണം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവിയലിന് ചെറിയ കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു അവിയലാണിത് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മുറുക്കി വെച്ച കപ്പളങ്ങ പിന്നെ അതുപോലെ തൊലി ചീകി നുറുക്കിയെടുത്ത താള് താളിൻ്റെ തണ്ട് ചുമന്ന തരം താളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ താള് അരിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് ചെറിയ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൈ പറ്റി കൊടുത്താൽ മാറും അത് കുഴപ്പമുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പളങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന താളിൻ്റെ തണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കപ്പളങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അടിയിൽ വരാൻ മാത്രം താളിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് മുകളിൽ വരാൻ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പളങ്ങയ്ക്ക് വേവ് കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ച് താളിൻ്റെ തണ്ടിന് അത്രയും വേവ് കൂടുതലില്ല എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കാൻ മാത്രം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഒത്തിരി വേവുള്ള സാധനങ്ങളല്ലല്ലോ രണ്ടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ആവി ഒന്ന് തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി വേവ് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഒന്ന് എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വേവൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് എന്നാലും ശരിക്കും ഒന്ന് തിളച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളമായി നമ്മൾ ഇനി മൂടി പതുക്കെ തുറന്നു ഈ കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് പടഞ്ഞു പോയേ കൊള്ളില്ല പാകത്തിന് രീതിയിൽ കപ്പളങ്ങി ഈ താളിൻ്റെ തണ്ടും വെന്ത് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇത്രയും പുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ശരിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാത്രം നല്ല കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുളി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി പുളി വേണ്ട കാരണം കപ്പളങ്ങയും താളിൻ്റെ തന്തുവായതുകൊണ്ട് മറ്റേ അവിയലിന് ചേർക്കുന്ന അത്രയും പുളി വേണ്ട ഇതിന് പെട്ടെന്ന് പുളി കൂടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പതുക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ തീരെ കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പാളമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി തീ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കും കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ അവിയലിനുള്ള അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനൊരു മിക്സിഡ് ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ചുള ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരതിൽ കരിവേപ്പില അതിലിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് കാന്താരി മുളകാണ് പച്ചമുളകല്ല കാന്താരി മുളക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് അത് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു പിടുത്തത്തോളം കാന്താരി മുളക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എരിവ് നന്നായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം കാന്താരി മുളകിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിന് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങയും ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നുള്ള് ജീരകം ഒരു ഇതിന് ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അത്യാവശ്യം നല്ല തോരനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കർഷണത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അതായത് ചെറിയൊരു കപ്പോളം തേങ്ങ മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കാന്താരി മുളക് ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പില ഇത്രയും നമ്മൾ അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ബൗൾ കഴുകി എൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ശരിക്കും പോകാനായിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ചേർന്ന പ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ഇത് സാധാരണ അവിയലിന് നമ്മൾ പലതരം കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിയാണ് ഈ അവിയലിന് താളിൻ്റെ തണ്ടും കപ്പളങ്ങി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് തണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കരിവേപ്പില ഇതിനകത്ത് ഊരിയിടാം കരിവേപ്പില ഇത്തിരി അധികം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്വാദ് കൂടുതൽ വരുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കരിവേപ്പില ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കാം തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങാം അപ്പം നല്ല കറിവേപ്പിലയുടെ മണവും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണവും തേങ്ങ വെന്ത മണവും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അവിയൽ നല്ല സൂപ്പറാണ് രണ്ട് കൂട്ടം മാത്രം ഇതിന് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു അവിയലാണ് ഇത്
ഇതെല്ലാവരും നല്ല സ്വാദും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയിലാണ് വളരെ കുറച്ച് കഷ്ണം രണ്ട് കൂട്ടം കഷ്ണം മാത്രം മതി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക